ठीक है जी तो वो फूड जो ऑक्सीडाइज होता है सेल्स के अंदर वो बनता कैसे मेन बनता है सेल प्लांट सेल्स क्या मेन सिंथेसाइज करते कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सिंथेसाइज करते फिर उससे बाकी के प्रोडक्ट्स बनते राइट right? डायरेक्टली जो प्लांट्स हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक है दे सिंथेसाइज ऑल देयर न्यूट्रिय ठीक है बट आप दूसरी तरफ ये पूछ सकते हो कि कौन सी प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस से तो सिर्फ ग्लूकोज बनता है या कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं तो प्रोटीन्स फैट्स ये सब किससे बनता है नॉट ग्लूकोज बट जो कुछ इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं ग्लूकोज बनाते टाइम बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं कुछ इंटरमीडिएट्स ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाते हैं बाकी के इंटरमीडिएट्स उस साइकिल से उस प्रोसेस से निकल के कुछ और भी फैट्स भी और प्रोटीन्स भी और वाइटमिन भी वाइटमिन तो इतना नहीं मेरा मतलब वाइटमिन प्लांट्स को नहीं चाहिए बट दे सिंथिसाइज वाइटमिन राइट तो इस तरह से बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं विद ग्लूकोज मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज और विद द इंटरमीडिएट्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज इट ओके ठीक है तो इस बार इस चैप्टर में हमने क्या शुरू करना है दैट इज फोटोसिंथेसिस ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है अभी ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक प्रोसेस समझाऊ फोटोसिंथेसिस क्या है फोटोसिंथेसिस सिंपल प्रोसेस है जिसमें सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स There is liberation of six molecules of water and six molecules of oxygen with the help of light energy and with the help of chlorophyll and enzymes. and minerals ठीक है जी तो ये प्रोसेस हो रही है यहां पे अगर हम बात करें CO2 टू प्लस वॉटर सिंपल बात कर रहे हैं ये तो इक्वेशन आ गई सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ऑक्सीजन वॉटर की नहीं हम बात कर रहे प्लस ऑक्सीजन इसमें ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं इसमें जो ये कार्बन है ये ग्लूकोज में जा रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है दिस इज आल्सो गोइंग टू ग्लूकोज हाइड्रोजन इज गोइंग टू ग्लूकोज देन बट दिस ऑक्सीजन ऑफ वाटर इट इज लिबरेटेड आउटसाइड तो हम क्या बात करेंगे कि जो वॉटर है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वॉटर इज द हाइड्रोजन डोनर एज इट्स ऑक्सीजन is the waste for plant and is thus liberated outside theek hai ji to pehla to ye cheez hai सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि हमने कहा लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस ध्यान से सुनना लिखना बात में है लाइट एनर्जी 
is changed into chemical energy chemical energy kaun si that is atp which then combines which then combines carbon dioxide and water to form glucose थर्ड पॉइंट अब हम भी है एनिमल्स भी है प्लांट्स भी है सन दोनों में डिस्टिंग तो नहीं कर रहा सन तो सबको एक साथ एनर्जी दे रहा है रोशनी दे रहा है ठीक है तो फिर हम क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर सकते एनिमल्स क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर सकते प्लांट्स ही क्यों करते एक आप कहोगे भी प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है हम भी एक जगह धूप में खड़े हो जाए सुबह से शाम तक या किसी एनिमल को बांध के रख दो तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि हम लाइट ले रहे हैं उसकी हीट ले रहे हैं लाइट से हम देख सकते हैं बट हमारे में कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है जो लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर सके हमारी स्किन में स्पेशली अस हमारी स्किन में मेलेन पिगमेंट है जो लाइट को लेता है और उसको फैट्स के साथ ज्वाइन करके विटामिन डी बनाता है वो एक अलग चीज है बट हमारे में ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो लाइट को एब्सॉर्ब करके एटीपी में कन्वर्ट कर सके राइट बट प्लांट्स में कौन सा है क्लोरोफिल सो so, प्लांट्स है पिगमेंट क्लोरोफिल विच एब्सॉर्ब लाइट या लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इन टू एटीपी हमारे में जो मेलेनिन है वो लाइट एनर्जी की हेल्प से वाइटामिन डी जरूर बना रहा है बट इट कैन नॉट फॉर्म एटीपी राइट देन किचन ऑफ द प्लांट्स किचन ऑफ प्लांट सेल जहां पे वो खाना बनाते हैं कौन से प्लांट सेल्स सिर्फ ग्रीन प्लांट सेल्स हर प्लांट सेल नहीं दिस इज क्लोरोप्लास्ट कहां पे है क्लोरोप्लास्ट लीव्स में एंड ंग ग्रीन स्टेम से जहां पे फोटोसिंथेसिस हो क्लोरोप्लास्ट क्या है जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया की दो मेम्रेन्स है ऐसे यहां पे क्लोरोप्लास्ट के भी दो मेम्ब्रेन्स राइट ये मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूं आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दिस चैम्बर इज आउटर 
आउटर चैम्बर ये इनर चैम्बर है जहां पे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस जो है सेमी फ्लूड सा होता है या जेली लाइक होता है इसको हम क्लोरोप्लास्ट में क्या बोल देते हैं स्ट्रोमा बोल देते हैं राइट right? इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको बोलते हैं थाइला कोइल्स जो एक दूसरे के साथ स्टैग्ड है एक के ऊपर एक ऐसे बहुत से स्टैक्स है जैसे क्वाइंस के स्टैक्स होते हैं इस तरह से ये इस तरह से ये एक दूसरे से ज्वाइंड की इस पूरे ये देखो ये क्या है अगर इंडिविजुअल करें तो इसको हम बोलेंगे थाइला कोइल्स इस पूरे स्टैक को ग्रुप को बोलेंगे दिस इज ग्रेना ये भी थाइला कोइड्स है इनको बोल देते इंटरग्रेनल जो दो ग्रेना के बीच में है इंटरग्रेनल या जो स्ट्रोमा में अकेले पड़े हुए हैं स्ट्रोमल थाइला कोइड्स और इसमें क्या क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए न्यूक्लियस में होता है डीएनए साथ में क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रियम है दिस इज ये सर्कुलर डीएनए और क्या प्रेजेंट है दिस इज आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम्स एनदर इज ये फैट ग्लोब्यूल्स है जिसको हम कह देते हैं प्लास्टो ग्लोब्यूलाइट so what is this this is the you know structure of chloroplast theek yahan pe aap ye puchhenge ki chlorophyll kahan pe present hai aapne kya diya chloroplast to chlorophyll is present on the surface of the hyla plates on the membranes of the hyla yahan pe present ठीक है बच्चे ये थोड़ा सा आपको पता चला इसके बाद मैं आगे थाइला को यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आई विल टेल यू चलिए मैं जो है वो आपको साथ साथ बताती रहती हूँ जो कोई मिसिंग होगा तो वो आप लिख लें यहाँ पे लिखो मॉल्स एम ओ डबल एल एस मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो के ओ एच वाला एक्सपेरिमेंट है और कंक्लूजन लिखिए सीओ टू इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस सीओ टू इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और यहां पे ब्रैकेट में लिख लो 
KOH और NaOH दोनों ही KOH और NaOH absorbs photosynthesis uh, absorbs carbon dioxide तो इसलिए अगर एक बीकर ले लो उसके अंदर एक लीफ डालो और साथ में KOH रख दो साथ में या एक कॉटन ले लो KOH में सोक करके रख दो तो वो लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी राइट उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए प्रिस्टले सेकेंड है प्रिस्टले समृत उसने क्या किया वट ही प्रूव प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन इज रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस गिविंग लाइफ टू तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं प्रिस्टले फाउंड दैट प्रिस्टले कंक्लूडेड या फाउंड दैट फाउल लेयर प्रोड्यूस्ड बाय फाउल लेयर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कैंडल और बाय एनिमल्स is purified by plants is purified by plants next scientist ka naam hai angel house han ji zoravar angel house ne kya kiya jaldi se batao Yes. इंजन हाउस ये साइंटिस्ट का नाम है इसने क्या प्रूव किया इंजन हाउस प्रूव दैट क्या चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए इंजन हाउस आगे लिख लो He observed that he observed that light is essential for light is essential for photosynthesis. अगर ये एन सी आर टी की बुक देखो बेटा लास्ट वन टू थ्री फोर लास्ट फिफ्थ लाइन है और उसका पहला ही वर्ड इंजन हाउस है देखो जरा अंडरलाइन कर लो फिर भी आपको मिला नहीं बट इंजन हाउस इसने काम किया दैट लाइट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है जूलियस वॉन सैक्स 208 पे फर्स्ट साइंटिस्ट है जूलियन वॉन सैक्स आपने लिखा होगा बट मैं फिर भी लिखवा रही हूं कंक्लूजन लिख लीजिए कि प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोस एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोस बाय फोटोसिंथेसिस विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च और इसी में ही सेकेंड उसने और क्या देखा The green substance in plants is chlorophyll. The green substance in plants is chlorophyll, present in the chloroplast. इसी पेज पे next paragraph में scientist है Engelmann. या Engelmann. E N G E L double E नहीं है E N G E L M A double N एंड मैन ही ऑब्जर्व दैट उसका क्या कॉन्क्लूजन था मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड एंड 
blue wavelength of light. Maximum photosynthesis occurs in red and blue wavelength of light. He worked on algae cladophora. He worked on algae cladophora. Next is Van Neel. V A N N E I L. V A N अलग है. N E I L अलग है. Van Neel. उसने conclusion क्या निकाला? कि photosynthesis is a light dependent reaction. ये हमें पता भी है. But एक बार फिर photosynthesis is a light dependent reaction. सेकेंड पॉइंट आ जाइए हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन डोनर उसने कुछ नहीं बताया कि हाइड्रोजन डोनर क्या है बट हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन डोनर रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज तो यहां पे फोटोसिंथेसिस में याद रखो क्या चीज रिड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रही है ग्लूकोज रेस्पिरेशन में क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही थी ग्लूकोज क्या बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों ऑपोजिट प्रोसेस सो सीओ टू इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज नेक्स्ट आ जाइए आर नॉन एटार ए आर एन ओ एन आर नॉन ई टी एल एटाल का मतलब होता है कोवर्कर्स He observed that. He observed that oxygen liberated by plants, oxygen liberated by plants, comes from water and not from carbon dioxide. Comes from water and not from carbon dioxide. He used radioactive oxygen. He used radioactive oxygen. पहले उसने कार्बन डाइऑक्साइड रेडियोएक्टिव ले लिया फिर वाटर रेडियोएक्टिव ले लिया. And he further observed. He further observed that bacteria. That bacteria. Which use H2S, which use H2S, do not liberate carbon dioxide. Uh, do not liberate oxygen. Do not liberate oxygen, but liberate carbon dioxide. But liberate carbon dioxide. Excuse me, ma'am. I'm sorry. एक मिनट लास्ट में do not liberate oxygen but liberate sulfur. I'm sorry. But liberate sulfur. वो ऑक्सीजन सीओ टू दिमाग में चढ़ा हुआ है ना तो वही मुझसे निकलता है मैम वट इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट वट इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट साइंटिस्ट आर नॉन ए आर एन ओ एन मैंने क्या बताया कि ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच यूज एच टू एस एस हाइड्रोजन डोनर डू नॉट लिबरेट ऑक्सीजन बट लिबरेट सल्फर ठीक है जी तो अब बाकी का आप पहले ये लिखो फिर हम आगे की प्रोसेस शुरू
we can write down this. अब हम थोड़ा सा ये देखिए मेनली चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है स्टेम में भी हो जाती है बट चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दे आर लीव्स हमने अनोखनी की है फोटोसिंथेटिक टिश्यू लीव्स में टिश्यू क्या है मीजोफिल फोटोसिंथेटिक और गिनेली कौन सी है इट इज क्लोरोप्लास्ट ठीक है हम क्या देखते हैं ये लीफ है ये इसकी वेन्स है इसका हमने छोटा सा पार्ट काट के देखा तो दिस इज आपको ये सारा स्ट्रक्चर पता ही है मैं बहुत ज्यादा नहीं इसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वी हैव डन इट इन अनोटमी अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस मिडरिड वाले रिजन में वेस्कुलर बंडल्स एंड दिस इज मीजो ये मीजोफिल टिश्यू है ये लेटर से इसको हमने बड़ा किया तो ये मीजोफिल सेल है जिसके अंदर वही टिपिकल प्लांट सेल की तरह से सेंट्रल वैक्यूल है दिस इज न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस साइटोप्लास और यहां पे लेटस से बहुत सारे होंगे एक नहीं क्लोरोप्लास इस तरह से बहुत सारे ये क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये मैंने आपको दिखा दिया अब बात आ जाती है बेटा कि यहां पे तो आप ये बना लेंगे एक आ जाती है टर्म प्लास्ट वट आर प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स आर डबल मेम्ब्रेन सेमी एटोनोमस सेमी एटोनोमस क्योंकि उनके पास अपना डीएनए है हर प्लांट सेल के पास प्लास्टिड है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स थ्री टाइप के प्लास्टिक्स है ल्यूकोप्लास्ट
chromoplasts and chloroplasts. Leucoplast means colorless plastics. कोई कलर नहीं फंक्शन क्या है स्टोरेज ऑफ फूड हर प्लांट सेल में होगा क्रोमोप्लास्ट डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टर्स Except green. कहां पे प्रेजेंट होंगे प्रेजेंट इन प्लास सीड्स एक्सेप्ट्रा क्या फंक्शन है गिव देम कलर कोई रेड कलर कोई येलो कलर कोई ब्लू कलर कोई ऑरेंज कलर इस तरह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्ट एज क्लोरोफिल presenting green leaves and young stem function kya hai photosynthesis yahan pe green chlorophyll hai yahan pe dusre pigments honge yahan pe hum keh sakte hai has pigments yahan par bhi has क्लोरोफिल इट इज ए पिगमेंट बट यहां पे नो पिगमेंट अब जो ल्यूकोप्लास्ट है ये तीन टाइप के है अमाइलोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट ओलियोप्लास्ट अमाइनोप्लास्ट स्टोर स्टार्च एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन सो दे स्टोर प्रोटीन and oleoplasts store oils and fats theek hai ji oleoplasts ka ek aur naam diya jata hai elaeoplasts theek hai structure aisa hi hota hai but मतलब डबल मेम्ब्रेन विद दिस बाकी फाइला को किसी में है किसी में नहीं है दट इज ए सेपरेट इशू बट दीज आर द मेन डिफरेंस ठीक है देखो पहले मैं थोड़ा सा फोकस भी कर दू अब मैं इन जनरल ब्रीफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आप फिर हम डिटेल में करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बेटा ये लेटर से फ्लोर प्लास्ट
आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम मैं एक ही दिखा रही हूं आपको ये जो है इसकी मेम्ब्रेन है दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ द थाइला कोय और ये ल्यूमन है ल्यूमन ऑफ थाइला कोय और ये है स्ट्रोम जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल्स है या बाकी के वो सब इस मेम्ब्रेन पे पड़े हुए हैं अरेंज राइट तो यहां पे दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ये आ जाते हैं बेटा हम ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स जो है उनको बोल देते हैं फोटो सिस्टम बंडल ऑफ पिगमेंट इट इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम तो दिस वन इज फोटो सिस्टम टू दिस वन इज फोटो सिस्टम वन और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है बहुत सारे अगेन जैसे हमने रेस्पिरेशन में किए थे ऐसे यहां पे देयर आर प्रेजेंट साइटोक्रोम या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अब देखिए ल्यूमन में क्या हुआ और इन सब पे क्या पड़ रही है लाइट पड़ रही है ठीक है दिस इज लाइट दिस इज लाइट लाइट की वजह से इसका क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल का फोटो का इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और आगे चल पड़ा क्लोरोफिल को छोड़ दिया और आगे चल पड़ा अब रेगुलर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचा फोटो सिस्टम वन के पास ठीक है फोटो सिस्टम वन के पास इलेक्ट्रॉन को फाइनल किसने लिया एनएडी ने लिया निकोटिनाइड एडेने डाया ने लिया इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया यहां से मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं ग्रेना में सॉरी नॉट ग्रेना बट हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स में स्ट्रोमा में बहुत सारे प्रोटोन पड़े हैं वो भी एन से बाइंड हुए और क्या बन गया एन ये बन गया अब क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर उधर जाए जा रहे हैं एन ए डी एच टू बन रहा है नाउ दिस बिकम्स डेफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा इस वजह से लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करके क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है इसके रेस्क्यू के लिए कौन आ रहा है वॉटर वॉटर ने लाइट की प्रेजेंस में टू प्रोटॉन्स बनाए टू इलेक्ट्रॉन्स बनाए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन है ये एक गैसियस फॉर्म में आई और ये बाहर निकल गई पहले क्लोरोप्लास से बाहर निकली फिर लीप से बाहर निकल गई इंस्ट्रोमेट ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहा जा रहे हैं ये जा रहे हैं फोटो सिस्टम टू के पास फोटो सिस्टम टू के ऊपर लाइट पड़ रही है जिससे इसके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली बाहर की तरफ जा रहे हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं और इसके पास क्योंकि लेक्यूना क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं 
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे वोटर से आएंगे यहाँ पे ये जो है लेटर से या सेकेंड वाला जो है ये क्या है दिस इज यूबिक्यूलो जो यूबिक्यूलोन है वो क्या है वो है हाइड्रोजन कैरियर इज इट राइट तो इसने क्या किया यहां से हाइड्रोजन लिया और यहां लिब्रेट कर अब क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा में ध्यान से दोबारा से रेस्पिरेशन वाला कंसेप्ट आ रहा है स्ट्रोमा में इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो रहे हैं कैसे यूबिकोन बाइंड कर रहा है हाइड प्रोटोन से एन बाइंड कर रहा है प्रोटोन से दूसरा यूबिकोन ये प्रोटोन्स कहां पे रिलीज कर रहा है दैट इज ल्यूमन ऑफ द फाइला और दूसरी तरफ वॉटर से जो प्रोटॉन्स बन रहे हैं वो भी यही पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे जबकि यहां पे स्ट्रोमा में जो है वो प्रोटॉन्स कम होते जाएंगे सो देयर इज क्रिएशन ऑफ अगेन प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन ल्यूमन ऑफ फाइला क्वाइट and the stroma of the chloroplast there are more protons in the lumen than in stroma lumen kehta hai mujhe protons se bachao stroma kehta hai mujhe de de mere paas protons hai nahi i need that please give me but ye membrane permeable nahi fir bhi kuch na kuch to hoga jaise wahan pe oxisomes the aise hi yahan pe kya aa gaya hai यहां पे हम क्या देते हैं कपलिंग फैक्टर्स दिस इज सी एफ नॉट दिस इज सी एफ जैसे वहां पे फैक्टर्स ऑक्सीजोन थे ऐसे यहां पे है ठीक है ये थोड़ा सा लगभग नहीं यहां पे वही प्रोटोन चैनल है जैसे ही प्रोटोन्स यहां से क्रॉस किए दो प्रोटॉन्स यहां से क्रॉस किए तो यहां पे एंजाइम है एटीपी सिंथेस एनर्जी रिलीज हुई जिसने क्या बना दिया एटीपी बना दिया ठीक है तो यहां पे जो है एटीपी विच इज एक्टिवेटेड बाय द टू प्रोटोन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट लिब्रेट्स एनर्जी दैट कन्वर्ट्स ए डी पी इन टू ए सो वट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ये था फर्स्ट है लाइट रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है एंड प्रोडक्ट क्या है एक बना NADH2, दूसरा बना ATP, टी मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं और तीसरा क्या है वो है ऑक्सीजन सो वट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ए टी पी एन ए डी एच टू एंड ऑक्सीजन कैसे बने एक बार थोड़ा सा देखो मैं फिर बताऊ क्या ठीक है जी उसके बाद इन स्ट्रोमा अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है इन स्ट्रोमा आर यू बी टी एक कंपाउंड है रिब्यूलोस वन फाइव बिस्फोस्टेट इसके साथ इसने कंबाइन किया सीओ टू में मैं सीधा हूं और यहां पे बन गया ग्लूकोस और आर यू बी टी रीजेनरेट कर गए एटीपी और एन ए 
BHDs. With the help of ATP, NADH2 reduces क्योंकि इसने क्या दिया है हाइड्रोजन दो देगा तो डार्क रिएक्शन में दिस इज डार्क रिएक्शन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लाइट इन डार्क रिएक्शन NADH2 reduces carbon dioxide with the help of It occurs in dark. Light reaction ने पहले ATP और NADH2 बनाया उसके बाद डार्क रिएक्शन ने ATP और NADH2 को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट दिस इज इन टोटल द प्रोसेस ठीक तो ये है थोड़ा सा ये बना लो फिर हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल 